السلام علیکم چلو جی بچوں آج جو ہے نا سموسے بنا لیتے ہیں رمضان آنے والے ہیں تھوڑا اہتمام تو بنتا ہے نا تو آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ سموسا پٹی گھر پہ کیسے بناتے ہیں فلنگ جو میں آپ کو دکھاؤں گی ضرور لیکن بنانے نہیں سکھاؤں گی ورنہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گھر میں جتنا سب سے بڑا جو باؤل ہے نا وہ لے لینا ہے اس کے اندر ایک کلو جو ہے یہ میں نے لیا ہے فلار آل پرپز فلار جس کو میدا کہا جاتا ہے اور اس میں ایک سو ایک سو بیس سے ایک سو تیس کے درمیان سموسے بن جاتے ہیں آپ کے چھوٹے والے نا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر آدھی چمچ اجوائن ڈالنی ہے آپ کہیں گے ڈال رہی ایک چمچ رہی اور ہمیں کہہ رہی ہے آدھی چمچ تو وہ اس لیے کیونکہ بھر کے نہیں ڈالنی تو یا تو آپ بھر کے نہ ڈالیں یا آپ آدھی ڈال لیں ٹھیک ہے اور آپ نے اس طرح سے اس کو ہاتھ میں لینا ہے اور اس کو اس طرح تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں پیس لیں ہاتھوں سے اور پھر ڈال دیں اس کے اندر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دو ٹی اسپون جو ہے وہ سالٹ ڈالنا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا مکس کر لینا ہے اس کے بعد جو اگلی چیز جانی ہے وہ ہے دو جو ہے اسپون جس طرح کا آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا بڑا لے لیں یا ون ٹوینٹی ایم ایل جو ہے وہ آئل آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی اس کو کیسے ناپے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ سے ہلکا ہلکا جو ہے وہ ملنا ہے اور یہ آپ نے گڈ ففٹین ٹو ٹوینٹی منٹس کے لیے صرف آئل کے ساتھ آٹے کو اس طرح سے کرتے رہنا ہے تاکہ آئل جو ہے وہ جو فلار ہے نا اس کے اس کے اندر رچ بس جائے جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پانی سے گون دیں گے اور یہاں پہ میں سارے ڈیو کریڈٹ سب کو دوں گی میں یہ آٹا کی ڈو کبھی بھی نہ بناؤں جتنا مجھے یہ بہت مشکل لگتا ہے یہ میری اماں بناتی ہیں اور کیونکہ ہم نے بانٹے ہوئے کام اماں ڈو بناتی ہیں میری بہن جو ہے وہ فلنگ بنا وہ فلنگ بناتی ہے اور بیلتی ہے اور میں صرف سموسے بناتی ہوں اور میرا اس میں کوئی کام نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس میری جیسے ہمارے جیسی کوپریٹیو فیملی نہیں ہے تو آپ یا تو ڈو کو باہر سے خرید لیں ملتی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہوں گی لیکن گزارا تو ہو ہی جاتا ہے یا پھر ایک دن پہلے فلنگ بنا لیں اور اگلے دن جو ہے وہ ڈو بنائیں تاکہ آپ کو صرف فل کرنی پڑے فلنگ آپ کے پاس موجود ہو پہلے سے اب جو ہے ہم آٹے کو پانی سے گون دیں گے ہم نے ایک لیٹر پانی لیا لیکن سارا نہیں اس کے اندر جائے گا آپ نے ساتھ ساتھ ڈالنا ہے اس کو ساتھ ساتھ ڈو کو جو نی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کو ایک تھوڑی سی نہ بہت نرم آپ کی ڈو ہونی چاہیے نہ بہت سخت ہونی چاہیے ابھی آپ کو نظر بھی آ جائے گا کہ آپ کو کیا کنسسٹنسی چاہیے اس کے اندر ڈو بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہے بہت آسان سی ہے بس یہ ہے کہ آپ میں تھوڑی سی جان ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے گون سکیں پھر آپ نے تقریباً ایک ٹیبل اسپون آئل جو ہے وہ کٹورے کے اندر ڈال کے اس کے اندر ڈو کو دوبارہ سے ہلکا سا ایسے جس طرح اوپر لگا نہیں دیتے آئل لگا لینا اور اب آپ نے اس کے پیڑے کر لینے ہیں چھوٹے چھوٹے بالز بنانے ہیں لیکن تھوڑے سے جیسے کہتے ہیں نا چپٹے بالز بنائیں کیونکہ وہ پھر آپ کو بیلنا آسان رہے گا پہلے سارے بالز بنا لیں اور اس کے اور ساتھ ساتھ اس کو کور کرتے جائیں نہیں تو سخت ہو جائے گی ڈو اب آپ نے بیلنے کے بعد اس کو جب توے پہ ڈالیں گے آپ تو نر پتلی بیلیں ایک تو اور جب توے پہ ڈالیں گے تو بس ہلکا سا اس کو پکانا ہے آپ نے دوسری طرف سے نہیں پکانا صرف ایک سائڈ سے پکانا اور تھوڑا سا اس کے بعد اس طرح ساری جب ہو جائیں اور ان کو ہمیشہ آپ نے کور کر کے رکھنا ہے ورنہ سوکھ جائے گی خراب ہو جائے گی آپ کی اس طرح سے آپ نے اس کو فور مطلب چار دفعہ کاٹنا ہے پہلے بیچ میں سے درمیان میں پھر پھر دوبارہ سے بیچ میں سے کاٹنا ہے تو یہ آپ کی جو ہیں پٹیاں تیار ہیں اب ہم اس کی فلنگ کریں گے بھائی فیلنگ سب کی اپنی اپنی مرضی ہے وہ کس طرح سے پسند کرتے ہیں ہم تو جتنی بھی سبزیاں آلو چکن گاجر بند گوبھی سب کو ڈالتے ہیں اس کے اندر صرف کالی مرچ اور نمک ڈالتے ہیں اور جی ہماری فیلنگ تیار ہم زیادہ مسالے نہیں ڈالتے اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ روزہ کھولنے کے بعد بہت زیادہ اسپائسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے آپ اسپائسی کر لیں آپ کالی مرچ سے اس کو اسپائسی کر لیں آپ فریش در در کاٹ کے اس کو کوٹ کے ڈالیں گے نا تو وہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے اب یہاں سے شروع ہوتا ہے میرا کام کہ اس کو سموسا بنانا کیسے ہے یہ اب آپ دیکھیں میں بول کے تو نہیں بتا سکتی ایک طرف سے اس کو آپ نے پانی اور یہ میں نے میدہ کا ایک پتلا سا پیسٹ بنایا ہے وہ لگائیں اس طرح سے بند کر لیں اس کے اندر فلنگ ڈالیں بہت زیادہ نہ ڈالیں اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ یہی گلو لگا کے تو آپ نے اس کو بند کر لینا ہے اس میں جو ہم نے کوانٹٹی لی ہے اس میں ون تھرٹی سموسے آپ کے انشاءاللہ بن جائیں گے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں بڑے آرام سے کیونکہ فریش جو اگر آپ پکائیں نا نا روٹی کو تو وہ چپکتے بہت ہیں ایک دوسرے سے یہ چپکتے نہیں ہیں تو آپ پہلے اس کو ٹرے میں رکھ کے فریز کر لیں اس کے بعد آدھے گھنٹے گھنٹے بعد نکال کے اس کو شاپر میں ڈال لیں اور یہ آپ کے رمضان کی پریپریشن ایک
آئی ہوپ آپ کو ریسیپی آسان لگی ہوگی آپ کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا آپ کو سمجھ صحیح طرح آ گئی ہوگی اگر آپ کو ریسیپیز اچھی لگ رہی ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں نہیں بھی اچھی لگ رہی تو کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے اتنا اور میں آپ کو ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ہے ان تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ